Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme vous le savez peut-être, parce que vous avez vu un de mes épisodes précédents que je vous mets en description, je suis en train d'installer euh, une installation euh, photovoltaïque sur mon euh, utilitaire. Et il se trouve que j'ai fait de la récupération, parce que j'ai trouvé ces, ces câbles abandonnés dans, dans un coin. Je vais leur donner une seconde vie. Et si vous voulez, j'ai beaucoup de, de câbles qui se terminent comme ça par la, la tresse nue. Je pense que ça fait plus de 5 mm, la, la partie métallique. C'est de l'aluminium. Euh, J'ai essayé de l'étamer, de mais ça ne marche pas forcément. Euh, de l'étain sur l'aluminium, c'est pas fait pour ça. J'ai besoin de fixer solidement ce fil électrique à des dominos, euh, soit des dominos simples, soit des, euh, mon régulateur MPPT qui est équipé de, de fiches. Voilà, j'aimerais bien rentrer ces câbles, si tu veux, dans, aux bornes de mon régulateur. Mais le problème, c'est que on ne peut... En aucun cas, on ne branche directement, on ne sert directement cette, cette tresse dans ces genres de, de dominos. C'est des dominos, hein, c'est des genres de vis, parce que ça finit toujours par lâcher assez rapidement. Soit on l'étame, et j'ai pas le matériel pour faire, je sais même pas comment on étame de, de l'étain, de l'aluminium, pardon. Par contre, je sais qu'on peut y arriver, on peut mettre une cosse, sertir, sertir l'embout le, avec un morceau métallique rigide, et ensuite on met le tout dans le slot, et là on peut visser avec beaucoup moins de risques que ça bouge, que ça se défasse avec le temps. Bien sûr, on peut acheter ce genre de, de cosse, de coffret à sertir avec une pince à sertir sur Amazon par exemple, mais euh, déjà d'une part, j'ai pas trop... Là j'ai commandé un produit, en fait on me l'a offert, donc euh, je l'ai testé, c'est pas ouf, et puis surtout c'est pas assez grand, c'est largement pas du tout assez grand. Et je me suis dit, ça serait intéressant de proposer une solution gratuite. Parce que quand même, quand tu regardes ce que c'est que ce que c'est qu'une cosse, bah, c'est une fine tranche lame de métal repliée sur elle-même. C'est quand même très très con. Pour l'usage que j'en ai, en plus, c'est très très simple. Alors voilà, je viens de trouver une manière d'en produire quelques-unes. Alors c'est de la débrouillardise. Hein. C'est de la débrouillardise, mais n'empêche que quand tu expérimentes, quand tu testes, c'est sympa de ne pas dépenser inutilement 30 euros par-ci, 30 euros par-là. Alors, voilà ce que j'ai trouvé de gratuit. En me baladant, euh, j'ai vu que une entreprise avait euh, jeté ça à la poubelle. Alors, c'est du métal, tout simple. Hein. Sur le coup, je l'ai ramassé. Je ne savais pas trop quoi en faire, mais ça peut toujours servir du métal conditionné comme ça, avec une forme pratique. Et je me suis fait la réflexion. Purée, mais les extrémités, là, c'est une lame... Euh, une fine lame de métal, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Et alors, je te fais la remarque que j'ai coupé comme ça, tu vois, la longueur qu'il me fallait avec tout bêtement une pince coupante, c'est-à-dire le B.A.B.A. Du, du matériel du bricoleur. Hein. Et donc, ça donne ça. Et ben, euh, je vais maintenant l'ouvrir et m'en servir pour faire une, une cosse. Tu vois, je viens de faire le test. Ceci équipé, voilà ce que ça donne. Et je te garantis que c'est solide, hein. Je ne m'amuserai pas à tirer dessus à la main parce que je n'ai pas envie de me tailler les. Par contre, j'ai tiré dessus avec la, la pince, une, une pince patte, ça tient très bien. Et ça, c'est donc avant opération. Et c'est tout bête, ce dont tu vas avoir besoin, c'est un marteau, un tournevis, une pince. Donc j'espère que ça pourra vous être utile, notamment pour développer doucement mais sûrement votre autonomie euh, générale et en particulier dans ce cas-là, indépendance, autonomie énergétique.